الكل ما انفجر ما انفجرش عشان يكون معاه النجوم والكواكب والمجرات او حتى المادة الكل انفجر وكون معاهم الزمان والمكان نفسهم قبل الانفجار الزمان والمكان كانوا اشياء ليس لها معنى لكن بعد الانفجار مباشرة الزمان والمكان اتكونوا لكن المادة نفسها هي اللي ما كانش لها اي معنى وحاسس كده الله اعلم انك يعني عشمان تعرف تفاصيل قبل الانترو طب ايه حصلت قبل كده طب ايه السلام عليكم احنا اتفقنا الحلقه اللي فاتت ان اقل درجه حراره ممكن يتكون عندها البروتون هي 4.5 تريليون درجه وبالتالي الكون لابد ان درجه حرارته كانت اكبر من كده لكن اكبر دي كلمه مطاطيه جدا اكبر يعني قد ايه 4 تريليون ونص وشويه ولا وحته ولا سنتوفه ولا ايه بالظبط ثانيا عشان الكون كان سخن جدا احنا افترضنا ان الكون كون الماده من الطاقه طب ليه ما افترضناش ان الماده والطاقه كانوا موجودين هما الاثنين في نفس التوقيت يعني ليه ما قلناش ان الكون كان سخن جدا وان الماده كانت مضغوطه وموجوده جواك وطبعا قبل ما اجاوبك على الاسئله اللي افترضت انك طرحتها دي اسمح لي الاول اطلب منك تركز معايا شويه وتستوعب الارقام اللي جايه لاننا طالعين رحله من اصغر ارقام ممكنه في الكون لاكبر ارقام ممكن توصل لها فلو ما ركزتش معايا فانت في الغالب هتركب الزحليقه وخد بالك ان التوسع دايما بيصاحبه انخفاض في درجه الحراره والحاجات دي عرفنا بتتحسب ازاي الحلقه اللي فاتت وبالتالي مش هنضيع وقت الحلقه دي في الحسابات وهنقول القيم مباشره الا اذا ظهرت حسابات جديده فاحنا هنقولها اتفقنا اتفقنا نسمي الله بقى ونبدا الكون الكون لما انفجر وخد بالك من مصطلح انفجر ده لانه يعني مش دقيق قوي زي ما هنعرف بعد كده انفجر وكون معاه المكان اللي هتتوجد فيه الماده وعرفنا في حلقات النسبيه ان المكان شيء غير منفصل عن الزمان هما الاثنين حاجه واحده وبالتالي انفجار الكون ابتدى وبدا معاه المكان والزمان اول حته زمان واول حته مكان اتكونوا بعد انفجار الكون مباشره هم اصغر حته زمان واصغر حته مكان ممكنين واللي تقدر تعتبرهم انهم وحده بناء الزمان والمكان زمان ومكان وحتت انا فاكر ان انا قلت الكلام ده قبل كده طبعا قلته في حلقات ميكانيكا الكم احنا اتفقنا ان اي حاجه في الكون مكممه يعني بتتكون من حتت والحتت دي لا يمكن تقسيمها وزي ما بنقول ان الذره بتتكون من الكترونات وكواركات والجسيمات دي ما بتتقسمش والطاقه بتتكون من كمات او كوانتم والكوانتم ده ما بيتقسمش الزمان والمكان هما الاثنين بيتكونوا من حتت صغيره ما بتتقسمش والحتت دي بيسموها زمن وطول بلانك وعشان تعرف اكتر عن زمن وطول بلانك ممكن ترجع لحل لقيت نهايه الملا نهايه تحديدا وانت هتعرف هم حسبوهم ازاي المهم بما ان اول حته زمن واول حته مكان اتكونوا كانوا زمن وطول بلانك في اول عصر من عصور الكون اتسمى بعصر بلانك عصر بلانك ليه هو زمن بلانك ده قد ايه عصر بلانك ده يا سيدي استمر مده زمنيه بتساوي زمن بلانك اللي هي 31 في 10 اس سالب 43 ثانيه كان عرض الكون وقتها عباره عن طول بلانك اللي هو 1.6 من 10 في 10 اس سالب 35 متر ولو حابب تتخيل مثلا طول بلانك ده قد ايه فانا حابب اقول لك ان طول بلانك ده بالنسبه للمتر اصغر بالاف المرات من عرض بكتيريا واحده بالنسبه لعرض الكون المرئي كله اما زمن بلانك بقى بالنسبه للثانيه فهو اصغر من كده ب 300 مليون مره واللي اقصد اقوله لك هنا ان بعد انفجار الكون ب 1.35 من 100 في 10 اس سالب 43 ثانيه كان عرض الكون وقتها 1.6 من 10 في 10 اس سالب 35 متر وهي دي كانت ابعاد الكون في عصر بلانك وعشان كده ما تقدرش تقول ان الماده كانت موجوده وقتها لان قطر الالكترون بس بيساوي 2 في 10 اس سالب 12 متر يعني اكبر بتريليون تريليون مره من عرض الكون وقتها فماده ايه بقى اللي هتبقى موجوده الكون كان عباره عن طاقه وفقط ولكن تتخيل بقى ان في اللحظه اللي انفجر فيها الكون الحته المتناهيه في الصغر دي كان فيها طاقه الكون الحالي بالكامل ومش طاقه الكون الحالي بس ده انت كمان لازم تاخد في اعتبارك ان الكتل اللي موجوده في الكون الحالي هي كمان كانت عباره عن طاقه لان ما كانش فيه ماده يعني لازم تحولها للطاقه الاول وتضيفها للطاقه اللي موجوده في الكون الحالي كم الطاقه المهول ده اللي موجود في تلك البقعه المتناهيه في الصغر ذات العشوائيه المنعدمه 
تخليك تقدر تتوقع ان درجة حرارة الكون وقتها كانت رهيبة وال 4.5 تريليون درجة بتوع تكون البروتون بالنسبة لها لعب عيان وعشان تقدر تعرف درجة حرارة الكون في بدايته كانت قد ايه بالظبط قدامك طريق من اثنين ومالهمش ثالث اولهم من قانون بقاء الطاقة بما ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وبالتالي الطاقة اللي كانت موجودة وقتها هي نفس الطاقة اللي موجودة حاليا فكل اللي هتعمله انك تجيب الطاقة اللي موجودة حاليا وتحولها لطول موجي ومن الطول الموجي تحسب درجة الحرارة من قانون وينز زي ما عملنا الحلقة اللي فاتت واعتقد انك تجيب لبن العصفور او تعرف القرد مخبي عياله فين اسهل بكتير جدا من القصة دي او انك تلجأ للحل التاني وتمشي الموضوع بالعكس تشوف الطول الموجي وتحسب منه درجة الحرارة مباشرة طول بلانك ده ينفع يتقسم؟ لا طب في حاجة اصغر منه؟ برضو لا طب ما نفترض ان الكون وقتها كان موجود فيه موجة واحدة شايلة طاقة الكون كله طولها الموجي هو طول بلانك ومن طولها الموجي تقدر تحسب درجة الحرارة من قانون وينز مباشرة زي ما عملنا الحلقة اللي فاتت قانون وينز بيقول ان حاصل ضرب الطول الموجي في درجة الحرارة بيساوي 29 من 10000 وانت معاك الطول الموجي اللي هو طول بلانك وبالتالي هتستنتج ان درجة الحرارة بتساوي 1.8 من 10 في 10 اس 32 درجه كلفن، وانا بصراحه مش قادر اخليك تتخيل درجه الحراره دي كبيره قد ايه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان دي اكبر درجه حراره ممكن توصل لها في الكون كله، دي الماكسيموم، مفيش حاجه اكبر منها، ودرجه الحراره دي سموها درجه حراره بلانك. طيب احنا كده برضو لسه ما عرفناش الطاقه بتاعت الكون كانت قد ايه بالظبط؟ احنا عرفنا درجه الحراره، لكن فين الطاقه؟ عادي بقى احسبها من العلاقه دي زي ما عملنا الحلقه اللي فاتت، هتكتشف ان طاقه الكون في عصر بلانك كانت بتساوي 10 اس 19 جيجا الكترون فولت ودي اكبر طاقه ممكنه ما فيش اكبر منها وبالتالي برضو سموا الطاقه دي بطاقه بلانك كميه الطاقه المهوله دي في الحيز المتناهي في الصغر ده حسب معادله شوارتشيلد اللي هنتكلم عنها بعد كده قادره انها تعمل ثقب اسود في الزمكان ايوه بالظبط زي ما بقول لك كده الزمكان اللي طوله 1.6 من 10 في 10 اس سالب 35 متر هتقول لي ازاي ثقب اسود لا نهائي في مكان صغير ومنتهي هقول لك ازاي جذر 2 اللا نهائي برضه بينتهي ارجع لحلقات ميكانيكا الكم هتقول لي ازاي جسم مالوش كتله زي موجه الضوء قادرة انها تحني الزمكان، هقول لك صباح الفل، الطاقة والكتلة واجهين لعملة واحدة، زي ما الكتلة قادرة انها تحني نسيج الزمكان، فالطاقة برضه قادرة انها تحنيه، ارجع للحلقات النسبية، المهم ان الكون في عصر بلانك كان مواصفاته اكستريم في كل حاجة، حجمه متناهي في الصغر، درجة حرارته اقصى ما يمكن، طاقته اقصى ما يمكن، مفيش جواه المادة اللي احنا نعرفها، عبارة عن موجة واحدة بس شايلة طاقة الكون كله، بجانب حاجة مهمة جدا، ان كل القوة اللي فيه كانت عبارة عن قوة واحدة بس طبعا احنا عندنا اربع قوة رئيسية بتتحكم في الكون كله ومعنى انها قوة رئيسية انها اساس كل القوة اللي موجودة في الكون زي ما جسمك اساسه بروتين ودهون وكربوهيدرات فكل القوة اللي موجودة في الكون زي السحب والجر والاحتكاك والحرارة والكهرباء اساسها الاربع قوة دول والاربع قوة دول هم الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة الجاذبية دي القوة اللي بتربط الاجسام في الكون ببعضها ودي مداها الكون كله ودي بتظهر لو توافر كتل او طاقات في مكانين مختلفين بيحنوا نسيج الزمكان وبيحصل بينهم قوة تجاذب القوة الكهرومغناطيسية دي بتاعة الشحنات المختلفة بتتجاذب والشحنات المتشابهة بتتنافر وهي دي اللي بتربط الالكترونات جوة الذرة لان النواة متكهربة بالموجب والالكترونات متكهربة بالسالب وبالتالي بيحصل بينهم تجاذب كهربي ودي برضو بيبقى مداها الكون كله ودي بتظهر لو توافر عندي شحنات سواء بقى مختلفة او متشابهة في اماكن مختلفة والشحنات دي طبعا ما بتبقاش ماشية في الكون كده لوحدها دي مرتبط ظهورها بظهور المادة او يعني الجسيمات المشحونة تالت قوة معانا هي القوة النووية القوية ودي بتبقى عاملة زي اللزق او الغرة اللي بيربط مكونات النواة والا يعني البروتونات الموجبة اللي موجودة جوه النواة كانت اتنفرت مع بعضها بفعل القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية القوية بيبقى مداها حدود النواة وفقط. رابع قوة والاخيرة هي القوة النووية الضعيفة وهي دي القوة المسؤولة عن اشعاع العناصر المشعة لما القوة النووية القوية ما بتقدرش تسيطر على نواة العنصر المشع لانها بتبقى محشية ببروتونات عددها كبير جدا بتبدا البروتونات والنيوترونات اللي موجودة جوه النواة تتحلل لمكونات اصغر بفعل القوة النووية الضعيفة وبالتالي القوة دي بتظهر في حدود قطر البروتون 
او النيوترون فقط يعني كملخص سريع مكانين وكتلتين او طاقتين بتظهر الجاذبيه مكانين وشحنتين وماده بتظهر الكهرومغناطيسيه نواه ذره جواها البروتونات والنيوترونات بتظهر القوه النوويه القويه بروتون او نيوترون بتظهر القوه النوويه الضعيفه وطبعا الاربع قوى دول هنبقى نخصص لهم حلقه كبيره جدا عشان نقدر نتكلم عنهم بالتفصيل الكون لما بدا يتكون كان طبيعي تتكون معاه القوه دي بس يعني لو الكون كان في طول بلانك لا في ماده ولا الكترون ولا بروتون ولا شحنات ولا حتى اكتر من مكان تتوزع بينهم الكتل او الطاقات ده هو كان عباره عن مكان واحد فقط اللي هو طول بلانك وما بيتقسمش وبالتالي مفيش اي معنى لوجود اربع قوى اكيد في الفتره دي القوى دي كلها كانت عباره عن قوه واحده فقط بتتحكم في الكون كله وكل ما الكون بيتوسع وتظهر فيه ماده بتظهر معاها قوه جديده بتناسب الحاله اللي الكون بقى عليها والموضوع في الحقيقه مرتبط بالطاقه اكتر ما هو مرتبط بحجم الكون هات ذره وسخنها الكترونات هتتنطر وتتحول لبلازما زود درجة الحرارة أكتر النواة نفسها هتتفكك زود أكتر وأكتر البروتونات والنيوترونات نفسهم هيتفككوا ويتحولوا لكواركات زود أكتر وأكتر وأكتر مش هيبقى معروف طبيعة المادة وممكن تبقوا تتفرجوا على سلسلة حالات المادة ال 14 لو عايزين تفاصيل أكتر بخصوص الموضوع ده المهم إن كل ما زادت درجة الحرارة المادة نفسها بتتفكك لكن القوة بتتوحد وكل ما قلت درجة الحرارة المادة نفسها بترجع تتكون لكن القوة بتنفصل أقل من 100 جيجا إلكترون فولت الأربع القوى الأساسية بيبقوا موجودين جاذبية كهرومغناطيسية نووية قوية وضعيفة عندي 100 جيجا الكترون فولت الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة بيتوحدوا وبيكونوا قوة جديدة بيسموها الإلكترو ويك أو القوة الكهربية الضعيفة عند 10 أس 15 جيجا إلكترون فولت بتندمج معاهم القوة النووية القوية وبتفضل الجاذبية بس هي اللي منفصلة عند 10 أس 19 جيجا إلكترون فولت أو طاقة بلانك الجاذبية بتضم عليهم والاربع قوى بيتوحدوا في قوه واحده ومش معروف طبيعتها. الكون في عصر بلانك زي ما اتفقنا كانت طاقته 10 اس 19 جيجا الكترون فولت ما كانش فيه ماده وبالتالي كل القوى اللي فيه كانت متوحده وكانت عباره عن قوه واحده مش معروف طبيعتها ولو احنا كنا عارفين ايه هي طبيعه القوه دي ما كانش هيبقى عندنا لا نسبيه خاصه ولا عامه ولا ميكانيكا الكم وكل النظريات اللي موجوده في الكون كانت هتبقى عباره عن نظريه واحده هيسموها نظريه كل شيء عشان كده عصر بلانك اتسمى بعصر نظريه كل شيء عصر التو او ثيوري اوف ايفريثينج الكون بعد ما خلص عصر بلانك دخل في عصر جديد اسمه الجات ايرا او الجراند يونيفايد ثيوري او عصر النظريه الموحده العظمى واللي استمر من 10 اس سالب 43 ثانيه لحد 10 اس سالب 36 ثانيه اتسمى بعصر النظريه الموحده لان الكون اتوسع وبرد والمكان اصبح اكبر من طول بلانك العشوائيه زادت والطاقه قلت عن 10 اس 19 جيجا الكترون فولت وبقت متوزعه دلوقتي في اكتر من مكان لان الطول حاليا اكبر من طول بلانك وبالتالي انفصلت قوى الجاذبيه لكن فضل باقي الثلاث قوى زي ما هم متحدين لان لحد هذه اللحظه لسه الكون ما فيهوش ماده ايوه برضو احنا لسه ما عرفناش ليه العصر ده اتسمى بعصر النظريه الموحده العظمى لان يا سيدي كان في شكله كبيره جدا ما بين علماء ميكانيكا الكم وبين البرت اينشتاين اينشتاين بيقول ان الجاذبيه عباره عن مسرح متصل بتتم عليه كل الاحداث ولا ما ميكانيكا الكم بيقولوا مفيش حاجه في الدنيا متصله كل حاجه مكممه وبتتكون من حتت المشكله ان الثلاث قوى التانيين قدروا يثبتوا فعلا ان هم بيتكونوا من حتت يعني الكهرومغناطيسيه اثبتوا انها بتتكون من حتت اسمها الفوتونات القوه النوويه القويه اثبتوا انها بتتكون من حتت اسمها الجلونات والقوه النوويه الضعيفه اثبتوا انها بتتكون من حتت اسمها البوزونات لكن فضلت الجاذبيه مش قادرين يثبتوا الحتت اللي بتتكون منها قالوا خلاص احنا هنفترض وجود الحتت دي لحد ما نلاقيها وسموا الحتت دي الجرافيتون لكن طبعا اينشتاين كان معترض على الكلام ده ما دام ما قدرتش تثبت وجود الجرافيتون ما تقوليش ان الجاذبيه بتتكون من حتت وفضلت الخناقه دي دايره لحد هذه اللحظه علماء ميكانيكا الكم قالوا خلاص بناقص الجاذبيه بتاعتك يا عم البرت احنا هنطلعها من حساباتنا اصلا وبدل ما يبقى اسمها نظريه كل شيء هنطلع منها الجاذبيه ونسميها النظريه الموحده العظمى يعني بدل ما ندرس توحد الاربع قوى هندرس توحد ثلاث قوى فقط وعشان العصر ده كان فيه الثلاث قوى دول بالفعل متوحدين زي النظريه الموحده العظمى 
فسموه بعصر النظريه الموحده العظمى، لكن كان في حل تاني عشان يحلوا المشكله اللي ما بين البرت اينشتاين وما بين علماء الميكانيكا الكم ان هم عملوا نظريه مكلكعه كده سموها نظريه الاوتار الفائقه وبرضه ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقه منفصله. المهم ان في العصر ده الكون درجه حرارته قلت من 10 اس 32 درجه ل 10 اس 27 درجه والجاذبيه انفصلت لان الطاقه قلت عن 10 اس 19 جيجا الكترون فولت وبقى عندي اكتر من مكان بتتوزع بينهم الطاقه. انتهى تاني عصر من عصور الطاقه ودخلنا في اول عصور تكوين الماده وهو عصر الالكتروويك ايرا او عصر القوى الكهربيه الضعيفه والعصر ده استمر من 10 اس سالب 36 ثانيه ل 10 اس سالب 12 ثانيه وكان اطول نسبيا من الجات ايرا لكن يظل برضه عصر فترته الزمنيه قصيره جدا وتوقيتها يكاد يكون غير مدرك في العصر ده درجه الحراره قلت ل 10 اس 15 كلفن والطاقه فيه قلت عن 10 اس 15 جيجا الكترون فولت وبالتالي انفصلت عندي القوى النوويه القويه لكن فضل متوحد عندي القوى الكهرومغناطيسيه والقوى النوويه الضعيفه واللي اتسموا هما الاثنين مع بعض بالقوى الكهربيه الضعيفه عشان كده العصر ده اتسمى بالالكتروويك ايرا او عصر القوى الكهربيه الضعيفه وما دام القوى النوويه القويه اللي بتحكم نواه الذره انفصلت فده معناه ان ده اول عصر هيشهد ظهور الماده بس مبدئيا عشان الماده تتكون محتاجه شروط معينه اولا درجه الحراره لازم تكون اكبر من 4.5 تريليون درجه لان دي درجه الحراره اللي لازم تكون موجوده في الفوتون اللي هيكون البروتون ثانيا لازم تحصل بعض الاخطاء اثناء التقلبات الكميه لازم ما يكونش تكون الماده قد الماده المضاده بالظبط لان في النهايه كده هيبيضوا بعض والماده برده مش هيبقى لها وجود ثالثا الهيموجينيتي او التجانس لازم يكون الكون متجانس بالكامل وما فيش فيه فروق ما بين درجات الحراره او الكثافات لان لو في فروق ولو بسيطه جدا فمع تمدد الكون خلال 12.8 مليار سنة فالفروق دي هتبقى كبيرة جدا وده مش باين في أشعة الخلفية الكونية اللي الفروق ما بينها في درجة الحرارة لا تتجاوز الواحد من عشرة الاف درجة كلفن والكلام ده بيودينا للشرط الرابع انه اثناء تكون المادة لازم يكون حجم الكون صغير جدا عشان يكون متجانس بالشكل الرهيب ده لانك لما تدوب نقطة حبر في كوباية مية مش زي ما تدوب نقطة حبر في نقطة مية لما بتدوب نقطة حبر في نقطة مية التجانس بيكون اكبر وبيحصل بشكل اسرع في نفس الوقت حجم الكون ما يكونش صغير قوي عشان يسمح بتكون المادة اللي حجمها كبير نسبيا جواه وما يكونش كبير قوي بحيث ان الكون يكون تمدد وبرد وما يبقاش فيه الطاقه اللازمه لتكون الماده وكل الشروط دي بتنطبق على عصر الالكترويك او عصر القوه الكهربيه الضعيفه درجه الحراره في العصر ده قلت من 10 اس 27 كلفن ل 10 اس 15 كلفن لكنها لسه ما زالت اعلى بكتير جدا من درجه الحراره اللازمه لتكون البروتون والطاقه قلت فيه عن 10 اس 15 جيجا الكترون فولت وبالتالي انفصلت فيه القوه النوويه القويه اللازمة لربط مكونات النواة الكون كان في العصر ده متجانس جدا لان حجمه ما فرقش كتير عن طول بلانج لاننا قلنا ان الكون بيتوسع بمعدل 73 كم في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي لكن انت هنا ما عندكش فرسخ فلكي واحد حتى ده انت الطول بتاعك عبارة عن طول بلانج وبالتالي الكون توسع بمقدار بسيط جدا يكاد يكون لا يذكر وبرغم كده فضل معايا مشكلتين ان الكون عندي لسه صغير جدا والمادة اكبر منه بكتير ثانيا لازم تحصل عندي اخطاء اثناء التقلبات الكمية او أثناء اثناء التحول ما بين الطاقه والماده ودي المعضله اللي حلها الان جوث لما طلع بفكره الانفليشن او تضخم الكون قال يا جماعه لازم الكون يكون اتضخم بسرعه في فتره زمنيه قصيره جدا ما بين تحول الطاقه لماده وماده مضاده وقبل الماده والماده المضاده ما يتحولوا طاقه من جديد طب الفتره دي بقى قد ايه تحديدا قاعده هايزنبرج بتقول انه لا يمكن تحديد مكان وسرعه الالكترون بدقه في نفس الوقت او بصوره رياضيه حاصل ضرب معدل تغير السرعه في معدل تغير المسافه اكبر من او يساوي سبب بلانك على 2 باي يعني لو معدل التغير في السرعه كبير او عندي ريبه كبيره في السرعه مش عارف هي كام بالظبط معنى كده ان التغير في المسافه بيكون قليل واقدر احدد مكان الالكترون بدقه كبيره والعكس صحيح المبدا ده له صيغه ثانيه مشتقه بشكل رياضي من الصيغه الاولى بتحصل في التقلبات الكميه وهي انه لا يمكن تحديد كتله الماده وزمن تكون الكتله دي 
الاثنين في نفس الوقت التقلبات الكميه بتحصل بشكل مستمر طول الوقت طاقه بتتحول لماده والماده بترجع تاني تتحول لطاقه وهكذا في عمليه لا نهائيه وبالتالي لو قدرت ان انا اقفش زمن تحويل الطاقه لماده مش هقدر اقفش الكتله نفسها ولو قدرت اقفش الكتله مش هقدر اقفش الزمن بتاع التحويل وهي دي الصيغه الثانيه لمبدا هايزنبرج يعني لو عندي فوتون بيكون لي بروتون وبروتون مضاد يا هقدر اعرف البروتون والبروتون المضاد دول اتكونوا في زمن قد ايه يا هقدر اعرف كتلتهم كام تحديدا لكن ما اقدرش اعرف الاثنين مع بعض وبالتالي بشكل رياضي حصل ضرب تغير الكتله في تغير الزمن اكبر من او يساوي سابق بلانك مقسوم على 2 باي التغير في الكتله هنا هيبقى من زيرو لكتله البروتون والبروتون المضاد وبالتالي هستنتج ان الزمن هيكون في حدود 35 في 10 اس سالب 25 ثانيه يعني التضخم لازم يكون حصل في الفتره دي يعني لو عصر الالكترو ويك بدا عند 10 اس سالب 36 ثانيه فلازم التضخم يكون حصل قبل 10 اس سالب 12 ثانيه طب هو حصل امتى تحديدا قال لك عشان تطلع لي اشعه الخلفيه الكونيه بالتجانس ده لازم يكون التضخم حصل ما بين 10 اس سالب 36 ثانيه لحد 10 اس سالب 34 ثانيه وكل 10 اس سالب 36 ثانيه كان الكون حجمه بيتضاعف فيهم وبما ان 10 اس سالب 34 ثانيه اكبر ب 100 مره من ال 10 اس سالب 34 ثانيه فده معناه ان الكون في خلال الفتره دي تضاعف 100 مره يعني حجمه زاد بمعدل 2 اس 100 ولو عايز انك تتخيل الكون تضاعف قد ايه في خلال الفتره دي عايز اقول لك ان لو معاك عمله قطرها تضاعف بنفس المعدل فقطرها النهائي هيبقى اكبر ب 10 مرات من قطر الكون كله بس عشان الكون في الفتره دي كان صغير جدا فحجمه النهائي اصبح في حجم لمونه او برتقاله صغيره وده بيبين لك قد ايه الكون كان متناهي في الصغر التضخم حصل والماده اتفصلت على الماده المضاده وفي الحاله دي ما لقوش بعضهم بشكل مباشر وظهر عندي مناطق مختلفه عن بعضها بشكل نسبي في الكثافه وفي درجات الحراره وبشكل نسبي دي بقولها لان الفروق في درجات الحراره في اشعه الخلفيه الكونيه بعد تمدد 12 و8 من 10 مليار سنه كانت بسيطه جدا بشكل لا يذكر جزء من 10000 جزء فقط وبرغم كده لولا الفرق البسيط ده المجرات كان عمرها ما هتتكون زي ما هنعرف بعد كده ولو الكون ما كانش تضخم بسرعه كان كل منطقه فيه هتبرد مع نفسها وبالتالي كان هيظهر لي فرق كبير جدا في درجات الحراره في اشعه الخلفيه الكونيه ثانيا التضخم ده عمل لي مجموعه من الاخطاء وما كونليش ماده قد الماده المضاده بالظبط كان دايما الماده بتكون اكبر لكن للاسف مش هقدر اتكلم على الاخطاء دي في الحلقه دي وهخليها لحلقه القوه النوويه الضعيفه المهم ان في العصر ده الكون تضخم والماده بدات تتكون في صوره الالكترونات والكواركات والجاذبيه والقوه النوويه القويه انفصلوا وفضل معايا الكهرومغناطيسيه والقوه النوويه الضعيفه لسه متحدين والكون كمل معايا في توسعه وفي انخفاض درجه حرارته عشان كده لما قلت لك ان الكون انفجر في بدايه الحلقه قلت لك ان المصطلح ده مش دقيق قوي لان الكون لما بدا في عصر بلانك كان بيتوسع بمعدل بطيء او بمعدل سابق بلانك وكمل بنفس المعدل ده في الجات ايرا وحصل له تضخم مفاجئ في عصر القوى الكهربائيه الضعيفه وبعد كده كمل بالمعدل البطيء بتاع ثابت هابل يعني الكون توسع وتضخم وبعدين رجع يتوسع على البطيء المهم ان عصر القوى الكهربية الضعيفة انتهى ودخلنا بعدها في عصر جديد وهو عصر الكواركات اللي استمر من 10 اس سالب 12 ثانيه لحد 10 اس سالب 6 ثانيه، وانا عايزك بس تبقى دايما مدرك حاجه مهمه ان احنا لحد دلوقتي ما كملناش ثانيه واحده في عمر الكون، كل الفيزياء والقلق اللي حصل ده حصل في اقل من مايكرو ثانيه، في عصر الكواركات درجه الحراره قلت من 10 اس 15 كيلفن ل 10 اس 13 كيلفن والقوى الكهربيه الضعيفه انفصلت للقوتين الكهرومغناطيسيه والقوى النوويه الضعيفه، وبقى عندي كده كل مكونات المادة الرئيسية وكل القوة اللي بتربط المكونات دي لكن درجة حرارة الكون كانت لسه عالية جدا وتقدر تخلي الكون يستمر بشكل كبير في انتاج المادة بعد 10 اس سالب 6 ثانية الكواركات بدأت تضم على بعضها وتكون البروتونات والنيوترونات او اللي بيندرجوا تحت عيلة كبيرة بيسموها الهدرونات عشان كده العصر الجديد اللي دخلنا فيه اتسمى بعصر الهدرونات والعصر ده استمر من مايكرو ثانيه لحد ما وصلنا لاول ثانيه في عمر الكون درجه الحراره قلت فيه من 10 اس 13 كيلفن ل 10 اس 10 كيلفن او 10 مليار كيلفن وبالتالي درجه الحراره قلت عن ال 4.5 تريليون درجه اللازمين لتكون البروتون وبالتالي العصر ده كان اخر فرصه لتكون البروتون او بمعنى ثاني ان كل البروتونات 
اللي موجودة حاليا اتكونت في الثانية الأولى في عمر الكون وما عادش فيه بروتون واحد فقط ممكن يتكون بعد كده، لكن الجميل إن الإلكترون لسه كان مازال بيتم إنتاجه لأن الإلكترون محتاج درجة حرارة 2 مليار درجة كلفن ودرجة حرارة الكون وقتها كانت لسه أكبر من كده، الإلكترونات عموما بتندرج تحت عيلة كبيرة بيسموها الليبتونات عشان كده العصر الجديد اللي دخلنا فيه اتسمى بعصر الليبتونات، العصر ده استمر من ثانية لحد ثلاث دقايق ودرجة الحرارة نزلت فيه من 10 مليار كلفن لحد مليار كلفن وبالتالي درجة الحرارة فيه بقت أقل من درجة الحرارة اللازمة لتكون الإلكترون وبالتالي عصر الإلكترونات كان آخر فرصة لتكوين الإلكترونات وما عادش فيه إلكترون واحد ممكن يتكون بعد الثلاث دقايق دول يعني في خلال الثلاث دقايق الأولى في عمر الكون بقى عندي كل مكونات المادة وكل القوة اللازمة عشان ربط المكونات دي واللي بتتحكم في الكون كله فاضل بس نعرف ازاي الحاجات دي اتحدت وازاي النواة والذرة والكواكب والنجوم والمجرات اتكونوا وده بالظبط اللي هنعرفه الحلقة الجاية وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة تفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام